இந்த ரோடு வந்து சோமரசம்பேட்டா அள்ளித்துறை ரோடு இப்போ இந்த சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ரோட்டை ஃபேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் திருச்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் யாருமே பண்ணலை எக்ஸ்ட்ரீமாக பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எப்படின்னா இப்போ தில்லைநகர் இப்போ உறையூர் தில்லைநகர் இருக்குது அப்படின்னா ஏன் தில்லைநகர் வந்து பெரிய லெவலில் க்ரோத் ஆகிருக்கு இப்போ உறையூர் ஏன் பெருசாக மாறல இப்போ தென்னூர் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள தென்னூர் ஏன் பெருசாக மாறல அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே வந்திருக்க செட்மெண்ட் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அங்கே உள்ள செட்டப் அதாவது அங்கே வந்திருக்க அமைப்பு அந்த மாதிரி ரோடு வைடாக கொடுத்து உள்ளே வந்த செட்மெண்ட் எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏரியா டோட்டலாக மாறிடுச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராஜெக்டே பண்ணியிருக்கோம் பெரிய லெவலில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சைட்டுக்குள்ளே போகும்போது நான் டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சைட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டிஎன்பிஎல்க்கும் திருச்சிக்கும் நேர்பையாக இந்த ரோடு தான் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் இது டிஎன்பிஎல்லேருந்து திருச்சிக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ரோடு இந்த ரோடு அதனால் இந்த ரோடை கொடுக்குறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காமாட்சி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலு பாலிடெக்னிக்கு பிஎட் காலேஜ் எல்லாமே இருக்குது இதுதான் என்ட்ரன்ஸு மொத்தம் இதில் வந்து ஆறு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஆறு என்ட்ரன்ஸில் இது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸு வேனிஸ் மெகா டவுன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு உள்ள நுழையும் போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் ரோடு இந்த ரோடு வந்து எண்பது அடி ரோடு ஆகுது ரிங் ரோட்லேருந்து இந்த ரோடு எண்பது அடி ரோடு ஆகுது உள்ள உள்ள நுழையும் போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் ஃபுல்லாக கொடுக்குறோம் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் பார்க் ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் பார்க் ஒர்க் ஃபேர்வல் பிளாக்லாம் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் ஆகலை இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நுழைஞ்சு ரைட்டில் திரும்பினோடனே சிசிடிவி கேமரா செட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபுல்லாக மூணு என்ட்ரன்ஸ்லேயுமே செட் பண்ணியிருக்கோம் சார் இது வந்து டிடிசி அப்ரூவல் பிளாட்டு அதே மாதிரி லீகல் பேரல் டாக்குமெண்ட்டுமே ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வருஷத்துக்கான லீகல் டாக்குமெண்ட் இருக்குது நீங்கள் அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீ லாயர்கிட்ட கொடுத்து லீகல் ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிவிட்டு கூட அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சைக்கிள் ட்ராக்கு இப்போ இந்த சோமரசம்பேட்டை அள்ளித்துறை ரோடு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக வளர்ந்துருச்சு ஆனால் பசங்க விளையாடுறதுக்கான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை பிஷப் காலேஜ் கிரவுண்டு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா பசங்க விளையாடுறதுக்கு இடம் கிடையாது இப்போ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் டோட்டலாக இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே கொண்டு வந்திருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு என்ட்ரன்ஸு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்கட் பால் கோர்ட்டு சார் இதுக்கு அங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்கிற எயிட் வாக்கு இருக்குது அதுக்கு அங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வாலிபால் கிரவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு அங்கிட்ட டென்னிஸ் போர்ட் இருக்குது சார் இது வந்து பர்மனண்ட் காம்பவுண்டு ஒம்பது அடி காம்பவுண்டு போட்டிருக்கோம் இதில் இது இல்லாமல் இங்கே சிசிடிவி கேமரா இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து நாற்பது அடி ரோடு எல்லாமே முழுக்க முழுக்க ரோடு எல்லா ரோடுமே வந்து காங்கிரேட் ரோடு தான் போட்டிருக்கோம் இது இந்த இடத்துல ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்குது டோட்டலாக மூணு இடத்துல சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்கோம் டோட்டலாக இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதிலே வந்து பர்மனண்ட் செக்யூரிட்டி கொடுத்து ஒரு மூணு வருஷம் நாங்கள் இந்த சைட்டை ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக எல்லா பிளாட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி வர மாதிரி பிளான் பண்ணி தான் அதை பக்காவாக பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அதே சார் இந்த இடம் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இங்கே ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் வச்சுருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் இருக்குது இதுக்கு எங்கிட்ட வந்து ஒரு வீடு வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ இதில் நம்ம போர் போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு பதிமூணு பதினாலு போர் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது அடியிலேருந்து நூற்றி நாற்பது அடிக்குள்ளே தண்ணி ப்யூர் வாட்ரு கிடைக்குது இப்போ கடைசியாக போட்ட பொருள் வந்து நாற்பது அடியிலே தண்ணி வந்துடுச்சு வாட்ரு பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது வாட்ரு வந்து காவேரி வாட்ரோட நல்லாயிருக்கு இந்த ஏரியா ஏன்னா இப்போ ஃபுல்லாகவே பக்கத்துலலாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து வாட்ருக்குன்னு உள்ள இடம் நல்ல வாட்ரு வந்து சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நாற்பது அடி ரோடு இந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபுட்பால் கிரவுண்டு இது டோட்டலாக வந்து ஃபுட்பால் கிரவுண்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபுட்பால் கிரவுண்டு ரெடி பண்ணுறோம் இன்னும் ரெடி பண்ணலை ப்ராசஸில் இருக்குது இது ஒரு என்ட்ரன்ஸு இது
இப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரிக்கெட் நெட்டு கட்டி விளையாடுற ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான இது ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மூணு இது ரெடி பண்ணுறோம் இது கிரிக்கெட் நெ இது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் ரெண்டு ரெண்டு மூணு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் நெட்டு கட்டி விளையாடுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேச்சு விளையாடுற மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் இப்போ அந்த வேலி போட்டிருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மிங் ஃபுல்லோடு வீடு பண்ணுறாங்க ஒரு ஏழாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் செம்மிங் ஃபுல்லோட ஒரு நாலு கார் பண்ணுற மாதிரி அதில் வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு வந்து ரிசார்ட் ரிசார்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அஸ்திவாரத்துக்கு குழி தோண்டி போர் போட்டு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ரிசார்ட்டுக்காண்டி பிளான் பண்ணி வேலை நடந்துட்டுருக்கு தீவிரமாக வேலை நடந்துட்டுருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் வீடு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ சிட்டிக்குள்ளே இருக்கவங்க வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் கஜ கஜன்னு ஒரு டென்ஷன் லைஃப்லேயே போயிட்டுருக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு கொண்டு வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிமேல் திருச்சியில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்ரு ரிங் ரோடு வந்து பயங்கர க்ரோத் இருக்குது இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வந்து இனிமேல் பெருசாக ஒன்றும் மாற போகிறது இல்லை ஆனால் அவுட்ரு ரிங் ரோடு வந்து பெரிய லெவலில் க்ரோத் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிங் ரோடை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் வந்து டோட்டலாக வர எல்லாருமே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி எல்லா விஷயமும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து தியான மண்டபம் ஏன்னா இப்போ இதுக்கு அங்கிட்டு தின தியான மண்டபத்தை ஒட்டினாப்பில் உள்ள இடம் வந்து ஃபுல்லாகவே மூலிகை பார்க்கு ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணிச்சு பொல்யூஷன் இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பக்காவாக ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே ரெண்டு வீடு வேலை நடந்துகிட்ருக்கு தீவிரமாக வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ தான் இப்போ நம்ம வேலை பார்க்குற இடம் எந்த இடமா இருந்தாலும் நம்ம குடி இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப கன்வீனியன்ஸாக இருக்கணும் வந்து வீட்டுக்கு வந்தோமா நிம்மதியாக இருந்தோமா ஒரு வெளி காற்று வாங்கினோமா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக எந்த டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் பரபரப்பு லைஃப் ஆகி போச்சு ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதே இல்லை இதுக்குள்ளே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஃபியூஸ்ஃபுல்லாக நிறையா விஷயங்கள் இதாக இருக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறது இது வந்து டோட்டலாக இது கே கேட்டடு கம்யூனிட்டி மாதிரி ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே வர செட்மெண்ட்டு அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுக்குன்னு ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஒரு மூணு வருஷம் நாங்கள் ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு சொசைட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க கையில் கொடுக்குறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக உள்ளே வந்திருக்க செட்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய லெவலில் உள்ள எல்லா கேட்டகிரியுமே வந்திருக்காங்க இதுக்குள்ளே இப்போ வீடு வந்து இந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுலேயுமே வீடு பண்ணுறாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பெட்ரூமோட பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வரல இது இப்போ ஸ்ட்ரீட் லைட் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து இப்போ கரண்ட்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஆறு மணிக்கு மேலே போனால் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்டாக ஆறே காலுக்கு அதே ஆஃப் எரியும் அதேமாரி காலைல ஆறு மணிக்கு அதாவே ஆஃப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வச்சாலும் எங்களோட கணிப்பு வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு எழுபது எண்பது வீடு கம்பல்சரி வந்துடும் ஆனால் இதுக்குள்ளே வர்ற செட்மெண்ட் எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம ஒரு நேரத்தில் வந்து சைக்கிள் இருந்தால் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணோம் அதேமாதிரி இப்போ வண்டி இல்லாத ஆளுங்களே கிடையாது வண்டி வந்து ஒரு வீட்டுக்கு நாலு வண்டி அஞ்சு வண்டி இருக்குது அதேமாதிரி ஃப்யூச்சரில் கார் இல்லாத வீடு அப்படிங்கிறதே கம்பல்சரி இருக்காது இன்னொரு பத்து வருஷம் போச்சுன்னா ஒரு நாலு டு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளேயே கார் வந்து எக்கு தப்பாக பெருகிடும் ஆனால் அந்த சிட்டிக்குள்ளே இருக்கவங்க நம்மளால் வந்து கார் வந்து நிப்பாட்டுறதுக்கான ஒரு இடமே இல்லையே அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி கால சூழ்நிலை வந்து அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அதனால் எல்லா விஷயத்தையும் ஃபியூச்சர் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மனசில் வச்சு தான் நிறைய விஷயங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் வணக்கம் நான் தனபால் பேசுகிறேன் இப்போ வந்து எல்லாருமே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க சைட்டை பார்த்துருப்பீங்க டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சில டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் எந்த ஒரு டவுட்டு எந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னாலும் நேரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு யோசனை பண்ணுங்கள் எது ஒன்றாலும் இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் திருச்சி வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டுருக்கு தம
the whole